అందరికీ నమస్కారం మరి డాక్టర్ సుధాకర్ అనే టీడీపీ నాయకుడు ఎందుకు అట్లా చెప్తా ఉన్నామంటే సుధాకర్ బాబు పాయకారావురపేట సీటు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆశించి ఆయన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన లెటర్ ఇది దీని అంతటి మనకు ఎవరున్నారని మనం ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు మన టీం అందరికి కూడా పెద్ద ఆర్టిస్టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దళితుల జీవితాలతో ఆడదలుసుకున్నాడు ఆడుకోదలుసుకున్నాడు ఆడుకుంటానే ఉన్నాడు మొదటి నుంచి దళితులను అడ్డు పెట్టుకుని ఏదో ఒకటి చేస్తానే ఉన్నాడు దళితులు సర్వనాశనం చేసిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద కూడా చంద్రబాబు నాయుడే మరో వ్యక్తి కాదు అలాగనే చంద్రబాబు నాయుడు కుట్రలకి కొల్లులకి చాలా మంది పార్టీల నుంచి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది తప్పక మౌనంగా బరాయించే వాళ్ళు ఉన్నారు బరాయించే వాళ్ళ పాపం చాలా మంది ఆ రాజ్యసభ సీట్లు ఆశించి బంగపడి ఇంకా కూడా చావో బతుకు అక్కడ ఏడుద్దాంలో అన్నట్టు తయారయ్యారు కాబట్టి చాలా మందికి ఒక్క మాట అయితే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను సుధాకర బాబు వృత్తాంతం ఏంటి అనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే సుధాకర బాబు నిన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏ స్థాయిలో దూషించారనేది ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని అది వీడియోలో ఎన్ని కూడా ఉన్నాయి ఒక గవర్నమెంట్ డాక్టరు బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తి మాట్లాడే భాష అట్లా ఉంటుందా అంటే లేదు ఖచ్చితంగా టీడీపీ నాయకులు అయితేనే అట్లా మాట్లాడతారు మరో వ్యక్తి అయితే అట్లా మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు అని చెప్పి నిన్న సుధాకర్ బాబు ప్రవర్తన సుధాకర్ బాబుని ఎందుకు ఎంచుకున్నారంటే దళితుడు కాబట్టి ఏదో జరిగిపోయింది అన్నాయం ఇతను ఇతనికి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ ఈ చేసినవన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ పార్టీకో ఈ ప్రభుత్వానికి అండగట్టాలని చూస్తా ఉన్నారు తమ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పప్పులు ఉడికే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మీడియాలో అడ్డంగా జరగడం మొదటి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళ టీంకి ఉన్న అలవాటే నిన్న సుధాకర్ బాబు మాట్లాడిన వర్షం తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ప్రెస్ మీట్ రిలీజ్ చేశారని చెప్తున్నారు అది ఎప్పుడు డేట్ వేసిందంటే మొన్నటి ఎప్పుడుదో డేట్ వేసింది ఆయన మాట్లాడింది నిన్న అయితే మొన్న డేట్ మీద ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడో చోటు దొరికిపోతానే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇదంతా ఆర్టిస్టులను పెట్టి చేయించే కార్యక్రమం కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళకి ఒక పద్ధతి ఒక సిద్ధాంతం ఉండదు కాబట్టి ఒక రాజకీయ పార్టీ కోసమో ప్రజల కోసమో పోరాడే వ్యక్తులు వీళ్ళు కాదు కాబట్టి ఈ కోణంలో ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరూ కూడా ఆర్టిస్టులు అనేది తెలిసిపోతానే ఉంది కాబట్టి సుధాకర్ బాబు మానసిక స్థితి ఏంటి ఈ అట్లా ప్రవర్తించాడని నేను చూస్తే మన కూర్చి అర్థమవుతా ఉంది మరి ఇంత జరుగుతున్నా కూడా ఇంకా కూడా టీడీపీ పార్టీని పట్టుకొని వేలబడుతూ దళితుల ఆత్మగౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టుకుంటూ అందులోని చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చెప్తే చేయడం దిగదారి బతికే దళిత నాయకుల ఒక్కొక్కసారి గమనించండి మీరందరూ కూడా మీరు అనుకుంటున్నారు మా జీవితాలు బాగుపడి చాలు మే వరకు బాగుంటే చాలు మా కుటుంబాలు బాగుంటే చాలు అనుకున్నారు కానీ ఈ రాష్ట్రం మొత్తం మీద కానీ దళితులు ఎక్కువ మంది ఉన్న పరిస్థితులు కాబట్టి వాళ్ళందరి కోసం మీరు బతకాలే తప్ప మీ కోసమో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసం టీడీపీ వాళ్ళు ఇచ్చే కాస్త కూస్తారో దానికి ఆశపడి చేయడం మాత్రం కరెక్ట్ విధానం కాదు అది మార్చుకోవాలని బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా టీడీపీ నాయకులు డాక్టర్ సుధాకర్ అనే వ్యక్తికి ఏదో జరిగిపోతా ఉంది ఏదో అయిపోతా ఉందంటే ఫస్ట్ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాంట్లో బయలైన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో మనం లెక్క తీస్తే ఇంతమంది అని చెప్పలేని పరిస్థితి అందులో ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఈ పుల్కాలాగా ఈయన హాయం దొరికాడు సుధాకర్ బాబు కాబట్టి సుధాకర్ బాబుకు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు మన మీద ఇవన్నీ నేర్పుతున్నాడు నా చేత మాత్రం ఎందుకు ఇవన్నీ చేపిస్తున్నాడని ఖచ్చితంగా సుధాకర్ బాబు ఆలోచించుకోవాలి అందులో ఉన్న దళిత సంఘాలు దళిత నాయకులు అందరూ కూడా ఆలోచించుకోవాలి రాజధాని ప్రాంతంలో దళితులకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు బీసీలకు మైనార్టీకి ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇస్తా ఉంటే కోర్టుకి వెళ్ళి దాన్ని అడ్డుకొని దాన్ని ఏ విధంగా పూర్తిగా నాశనం చేసే దిశగా చంద్రబాబు నాయుడు అడుగులు వేశాడు మన అందరు తెలియదు కాదు ప్రతి ఒక్క దానికి కోర్టుకు వెళ్ళడం మంచి పని చేస్తా ఉంటే దాన్ని అడ్డుకోవాలనే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు తయారైతే ఇంకా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారే దళితులను అనుగదొక్కుతారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాయకులే దళితులను కొడతారు తిడతారు చంపుతారు మరి వ్యవస్థను చేసి కొడతారు వాళ్లే మళ్ళీ దళితుల గురించి మాట్లాడుతా ఉంటారు ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందంటే వాళ్ళు చేసే శాస్త్రలు మరి అలాంటి చర్యలు చేసే వ్యక్తులు కూడా మళ్లీ దళితుల గురించి మాట్లాడి ఇంకేదో జరిగి మాకు చంద్రబాబు నాయుడు గతం అది చేశాడు ఇది చేశాడు అని చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు దళితులకు ఏం చేశాడు చెప్పాలి అని అంటే ఒక్కటి కూడా చెప్పే దమ్ము కానీ ధైర్యం కానీ ఒక్కలకి లేదు 
గతమంతా కూడా దళిత సామాజిక వర్గాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేసుకుంటూ రకరకాల ప్రలోభాలు పెట్టుకుంటూ కులాలను విడగొట్టుకుంటూ మరి అడ్డరూట్ల ముఖ్యమంత్రి అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ నూట యాభై ఒక్క సీటు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఎన్నుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రేమించి ఆయన మీద నమ్మకంతో ఓట్లేస్తే అది జీర్ణించుకోలేక అధికారం పోయిందనే పిచ్చితో తపంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంత నీచానికి అని దేశాడు ఎందుకంటే ఒక నీచ్యం అనే పదం గుర్తుకొస్తే నాకు చంద్రబాబు తప్ప మరో వ్యక్తి కనబడే పరిస్థితి లేదు అంత నీచ్యమైన వ్యక్తి అంత దుర్మార్గమైన వ్యక్తి ఎంతకైనా దిగి దిగజారిపోతాడు అంతకన్నా తిగిడిస్తా ఉంటాడు కాబట్టి ఇలాంటి వ్యక్తిని పక్కన పెట్టి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన ఉంది బ్రహ్మాండంగా ఉంది మరి కోవిడ్ విషయంలో కూడా కరోనా విషయంలో కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని మరి అత్యధిక టెస్టులు చేసి దేశ ప్రధాన శాత ప్రశంసలు పొంది మరి ఈ కరోనాని కంట్రోల్ చేసే విధానంలో మరి మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ అధికారులు కానీ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ పోలీసు యంత్రాంగం కానీ ఏ రకంగా కష్టపడ్డారంటే మున్సిపాల్ శానిటర్లు కానీ శానిటర్ మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఇంత కష్టపడి రాష్ట్రాన్ని ఈ రకంగా ఒక దారికి తీసుకొచ్చి ఇవాళ కరోనా పాజిటివ్ కేసులు తగ్గే విధంగా టెస్టులు ఎక్కువ చేస్తున్నా కానీ కేసులు తగ్గుముఖం పట్టినాయి ఇంత చేసుకుంటూ ఎవరికి వెళ్తామంటే కరోనా విషయంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలాంటి రాజకీయాలు చేశారో తెలియని విషయం కాదు మరి వైజాగ్లో గ్యాస్ లీక్ అయి మరణం పొందితే వీళ్ళు అద్దద్దద్దు అని చెప్పి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి పాతే లక్షలు ఇవ్వాల్సిందే పది లక్షలు ఇవ్వాల్సిందని చెప్పి ఆశ్చర్యకరమైన ప్రెస్ మీట్లు అన్ని పెట్టారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దెమ్మ తిరిగే విధంగా అక్కడ జరిగిన అన్యాయానికి ధీటుగా మరి ప్యాకేజీ ప్రకటిస్తే నాలుగు కరుచుకొని తప్పక స్పందించి మంచి ఆలోచన చేశారన్నారు కాబట్టి మీ బుద్ధి ఎప్పుడు వంకరే ఎదట వాళ్ళు ఏం చేసినా అది తప్పుగానే కనిపించే విధానం కనబడతా ఉంది తప్ప మరొకటి కాదు కాబట్టి ఈ సుధాకర్ అనే వ్యక్తి డాక్టర్ సుధాకర్ అనే వ్యక్తి ఖచ్చితంగా టీడీపీ వ్యక్తి టీడీపీ వాళ్ళు వాడుకుంటున్న ఒక పర్సనే తప్ప మరొకటి కాదు దయచేసి ఈయన్ని ఎస్సీ ఉన్నంత మాత్రాన ఈ దళితులకు అన్యాయం జరిగిపోతా ఉంది దళితులు ఏదో మోసపోయారు దళితులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం మీద అన్యాయం చేస్తా ఉందని చెప్పానంటే ఉంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తా ఉండే పరిస్థితి ఎక్కడా లేదు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనకు బ్యాండ్ మేళ వాయించే చాలా మంది నాయకులు కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే భవిష్యత్తు మొత్తం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని కనిపిస్తా ఉంది మీరు రాష్ట్రాన్ని అప్పుడు పాలు చేసి రాజధానిని అదని ఇదని చెప్పి సర్వనాశనం చేసి లక్షల కోట్లు దోచు తింటే ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని చక్కదిద్దే విధానంలో ఎదరికి వెళ్తా ప్రతి కష్టాన్ని ఎదుర్కొంటూ సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ చిరునవ్వుతో రాష్ట్రాన్ని పనిచేస్తా ఉంటే మీ ఏడుగుడ్డు రాజకీయాలు ఏంటో నాకు అర్థం కాని పరిస్థితి ఇంకెన్నాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూస్తా ఉంటే ఒక రకంగా జాలి కోపం ఎందుకు ఇంకెంత నీచాన్ని ఎదురుదాడుతా ఉంటాడు అధికారం పోయేసరికి ఏదో జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితుల పడిపోవటం ఏదో ఒక రకంగా గొడవలు చేయాలనుకోవటం ఏదో రకంగా అల్లర్లు చేయాలనుకోవటం ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేయాలనుకోవటం మీకు రాజధాని మీద రాష్ట్రం మీద అంత ప్రేమన్న వ్యక్తి రాష్ట్రంలో ఇళ్ల ప్లాట్లు ఇస్తా ఉంటే దాన్ని హైకోర్టుకి వెళ్ళి అడ్డుకున్నామంటే అంత నిత్యమైన సంస్కృతి నీది నీ వ్యక్తులు వేదా అడ్డుకుంది నీ వేదా పంపించింది ప్రతి విషయాన్ని హైకోర్టుకు తీసుకెళ్ళి ఏదో ఒక రకంగా స్టేలు తీసుకురావటం ఎంత మేనేజ్మెంట్ చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పైన దేవుడు ఉండాడు ఆయన శాసించదలుచుకుంటే నువ్వు నేను కూడా నిలబడం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన దీవించాడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నూట యాభై ఒక్క సీట్ ఇచ్చారు ఆయన ఆశీర్వదించారు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కాబట్టి ఇంత కష్టకాలంలో కూడా సమర్థవంతంగా అనుకున్న కాలానికి అనుకున్న టైంకి ప్రతి ఒక్క పథకం కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తా ఉన్నారు ఒకవైపు కరోనా విషయంలో పోరాడుతూనే ప్రజలకు మేలు చేసే విషయంలో ఎక్కడా కూడా అసలు అలసత్వం చెందకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పనిచేస్తా ఉంటే మరి ఇంకా కూడా దళితులకి ఏదో జరిగిపోతా ఉంది దళితులు చంద్ర జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదో అన్యాయం చేస్తా ఉన్నారు దీని అంతటి బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయాలంట ఆ దాని అంతటి బాధ్యత తీసుకోవాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకంటే డాక్టర్ సుధాకర్ అనే వ్యక్తిని బలి పశువులు చేసి రోడ్డు ఎక్కించి రోత చేసి ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా చేసిన కర్మను పట్టించావు కాబట్టి నువ్వు క్షమాపణ చంద్రబాబు సుధాకర్ బాబు నువ్వు చెప్పాలి కాబట్టి నిన్ను వాడుకున్నాను కాబట్టి ఇంకెప్పుడు ఎలాంటి తప్పులు నేను చేయను దళిత దళిత నాయకులు కానీ దళితులకు కానీ మోసగించాను కాబట్టి నేను క్షమాపణ చెప్పాలని బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు పైన ఉంది దళితులకు దళితులు కెట్టే పరిస్థితులు చంద్రబాబు నాయుడు క్షమాపణ చెప్పాలి చిన్న చెత్తకు విషయం కాదండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన మోసాలు చిన్న విషయాలేం కాదు పాపం ఇంకా అందులో ఉన్న కొంతమంది పేర్లు చెప్పడం బాగుండదు కానీ వాళ్ళందరికీ తెలిసి ప
కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళందరూ తెలుసుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చనిపోయిన పార్టీని ఇంకా కూడా కాడు మోసినట్టు మోస్తా ఉన్నారు మీరు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉన్నారు దళితులందరూ తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తా ఉన్నారు రాష్ట్రం ఏం జరుగుతూ ఉందని పెన్షన్ విషయంలో కానివ్వండి రైతు భరోసా విషయంలో కానివ్వండి ఇంగ్లీష్ మీడియం పేదవాడి పిల్లాడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడికి ఎంత ఏడుపు అంటే తను మనవన్నే ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని వచ్చి రాని ఇంగ్లీష్ ఈయన నేర్పాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఈయనకే సరిగ్గా రాదు ఈయన మాత్రం వాళ్ళ మనవాడికి ఇంగ్లీష్ నేర్పాలని చూస్తూ ఉంటాడు ఈయన పెద్ద పెద్ద స్కూల్లో చదివిస్తూ ఉంటాడు టీడీపీ నాయకులందరూ వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ దాకెందుకు తీర్పు ఇచ్చే వ్యక్తులు ఎక్కడ చదివిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లల్ని అని చెప్పి వాళ్ళు ఆలోచిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియమే పేదవాడు పొట్ట మీద కొట్టడమే కాకుండా వాళ్ళ జీవితాలతో కూడా ఆడుకున్న ఏకైక వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఇందులో మరొక మార్గం ఏం లేదు మరొక ఆలోచన కూడా లేదు రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకున్న ఏకైక వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం ఎక్కడ ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా మనం ఉంటే అప్పుడు విడదీయమని చెప్పి ఆయన లెటర్ ఇస్తాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అడ్డగోలుగా ఓటు నోటు కేసు విషయంలో పారిపోయి కరకట్టకు పరిగెత్తుకొస్తే కేసీఆర్ ఒక తన్నుతంటే కరకట్టుకు వచ్చి పడ్డాడు ఆ వ్యక్తి వచ్చి మళ్ళీ కరకట్ట రాజకీయాలు మొదలేసి కొంపల గోల్స్టం మొదలేసి అడ్డగోలుగా ఇక్కడ భూములన్నీ కాజేసేసి భూములు తీసేసుకొని పూలింగ్ కానీ అదాన్ని ఇదాన్ని తీసుకొని ఏదో ఐదు సంవత్సరాలు చింగపూర్ టెక్నాలజీ నా దగ్గర ఉండి ఎరగదీసేస్తానని చెప్పిన వ్యక్తి తీర నాలుగు బిల్డింగ్లు పెట్టేసరికి సతిఫల పడ్డాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బడాయి మాటలు మోసపూరిత మాటలు నమ్మే ఓపిక లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దాదాపుగా ఎక్స్పైర్ డేట్ అయిపోయింది ఆయనకి ఇంకా అక్కడ చెల్లేదేం లేదు కాబట్టి దానికి వినియోగాల్సిన అవసరం కూడా లేదనేది నా ముఖ్య ఉద్దేశం రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు రాష్ట్ర ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు రాష్ట్ర ప్రజల దగ్గర నుంచి క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఇలాంటి సందర్భంలో ఇలాంటి చీప్ ట్రిక్స్ ప్లే చేసి దళితుల జీవితాలు దాడుకోవాల్సిన హక్కు ఆడుకునే హక్కు చంద్రబాబు నాయుడికి ఎవరిచ్చారు మారవా బుద్ధి మారదా నీ జన్మ హక్క లేకపోతే మోసం అనేది నీ జన్మ హక్క పోనీ రాసు నాకు పేటెంట్ హక్క అండి నా జన్మ హక్కు మోసం చేయటం వెన్నుపోటు పడటం కాబట్టి నేను ఇదే చేస్తూ ఉంటాను నేను ఇట్లానే బతుకుతాను నేను ఇట్లా బతకపోతే కష్టం అని చెప్పి ఎప్పుడప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నట్టుగా నిజం మాట్లాడితే వెయ్యి వెయ్యి ఒక్కరైతే తన తల కాబట్టి అతను నిజం మాట్లాడడానికి ఇష్టపడ్డాను మహానుభావు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏనాడో చెప్పాడు అదే జీవిత కాలం చంద్రబాబు నాయుడు ఫాలో అవుతానే ఉన్నాడు కాబట్టి మీరందరూ కూడా గమనించాల్సింది ఒకటే చంద్రబాబు వ్యక్తి ఈ సుధాకరు డాక్టర్ సుధాకరు మీకు లెటర్ చూపించాను కాబట్టి అప్పుడు సీట్ రాకపోవటం వల్ల పైగా రావపేట సీట్ రాకపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఆ రిజైన్ రద్దు చేసుకొని మళ్ళీ ఉద్యోగంలో జారయ్యి మళ్ళీ మొన్న శానిటైజర్లు మాస్కులు లేవని చెప్పి అడిగినందుకంటా ఈయన్ని ఏదో దూషించారండి శానిటైజర్లు మాస్కులు లేకపోతే ఎవరితో మాట్లాడాలి మీరే మిల్సి మాట్లాడాలి రోడ్డుకి మాట్లాడతారా మాకు అందుబాటులో లేవని చెప్పి డాక్టర్లు అడుగుతారు లేకపోతే దానికి సంబంధించిన సలహా తప్ప వర్క్ చేసే వాళ్ళని అడుగుతారు కావాలండి ఇప్పుడు ఇన్ని ఇన్ని కావాలి మాకని నువ్వు మీడియాకి ఎక్కి మాట్లాడి లీనియాటిని కూడా ఉన్నట్టుగా సృష్టించాలని చూశాడంటే సుధాకర్ బాబు ఏ వ్యక్తి టీడీపీ వ్యక్తి కాబట్టి సుధాకర్ బాబు మాటలకు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు మాటలకు కానీ ఇద్దరికి చివరిలో బాగుంది కాబట్టి ఆ లింక్ అట్లానే ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ గమనించండి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు దాదాపుగా టీడీపీలో ఉన్న దళిత నాయకులు కూడా ఒకటి అయితే చెప్పదలుచుకున్నా బాబు బాబు మారడు మీరన్నా మారండి మీరన్నా మారి దళితులకు అండగా నిలబట్టడం నేర్చుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను వేరే మార్గం లేదు దాన్ని ఎట్లా అంటే చంద్రబాబు నాయుడికి దళితులు అయితేనే వేదే రకం అడ్డం పెట్టి అట్రాసిటీ కేసులు పెట్టవచ్చు లేకపోతే ఇంకో కోణం తీసుకోవచ్చు అదైతేనే పబ్లిక్ అవుద్ది కాబట్టి విషయం కాబట్టి దాన్ని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి దళితుల జీవితాలతో ఆడుకొని దళితులకు విలువ లేకుండా చేయాలని చెప్పి మెయిన్ టార్గెట్ అతను వాడుకున్న అల్లరి చిల్లర అతను చేసి అల్లరి చిల్లర పనులన్నిటికీ కూడా దళితులను వాడుకోవాలని చెప్పి ప్రధానంగా చంద్రబాబు నాయుడు పని చేస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆటలు సాగలేదు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఛాన్స్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుమారులు కానీ అందులో ఉన్న అయ్యన్న పాత్రుడు కానీ ఈ మహానాయకులందరూ కూడా ఎంత మంది ఎన్ని పన్నాగాలు పొందినా ఇంకా వాళ్ళకి దాదాపుగా ప్రజలు శర్మ గీతం పాడారు అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు కాబట్టి రానున్న రోజులు వీళ్ళందరూ కలిసి రోడ్లు పక్కన కూర్చొని ముచ్చలు చెప్పుకోవడం అప్పటికే వల్ల ప్రజలకి ఏం ఉపయోగం లేదని చెప్పి ప్రజలకు అర్థమైంది కానీ వాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఉపయోగం లేదని మేము కూడా చెప్తా ఉన్నాం ఓకే అండి